हेलो स्टूडेंट्स एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के इस वीडियो लेक्चर में आज हम सिंप्लीफिकेशन के टेस्ट नंबर टू को एक्सप्लेन करेंगे यदि अभी तक आपने इस टेस्ट को नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले वो टेस्ट दे दीजिए फिर आप पार्ट वन को एक्सप्लेनिश पार्ट वन एक्सप्लेनेशन को देखिएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन है पांच गुणा दस गुणा पंद्रह गुणा पच्चीस गुणा तीस में शून्यों की संख्या कितनी होगी इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं कि यहाँ पर शून्यों की संख्या पूछी जाती है चलिए इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझिए पांच गुणा दस गुणा पंद्रह इसे हम कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो इन सभी संख्याओं को आप पांच और दो के गुणज में लिख लीजिए पांच तो पांच ही होगा यहाँ पर दस को हम क्या लिख सकते हैं दो गुणा पांच इसके बाद में अगला जो संख्या है गुणा पंद्रह को हम लिख सकते हैं तीन गुणा पांच इस प्रकार से पच्चीस को हम लिख सकते हैं पांच गुणा पांच अगली बात तीस को हम क्या लिख सकते हैं तीस को हम लिख सकते हैं दो गुणा तीन गुणा पांच तो इस प्रकार से आपने इन्हें खंडो में तोड़ दिया अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे हमें सिर्फ और सिर्फ पांच और दो से ही इस प्रकार के प्रोसेस में मतलब होता है हम इस तीन को नहीं लेंगे तो यहाँ पर हम पांच के सभी घातों को अलग से लिख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर पांच कितनी बार आया है एक दो तीन चार पांच और ये छे यानी कि यहाँ पर आ जाएगा पांच की घात छे गुणा में करेंगे दो कितनी बार आया है एक और दो बार तो यहाँ पर हम कहेंगे दो की घात दो इस प्रकार से इस इस जगह तक आ जाने पर आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा कैसे आंसर मिलेगा देखिए यहाँ पर पांच की घात छह दी गई है और यहाँ पर दो की घात दो दी गई है आंसर इन्हीं घातों से आता है तो इस प्रकार से इस फॉर्मेट में जब आप ये क्वेश्चन को लेकर के आ जाएंगे तब ये छोटी घात देखिएगा देखिए यहाँ पर छोटी घात जो है वो दो की है इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो सीधे सीधे दो आप लगा सकते हैं क्योंकि इसमें जो भी जो भी अंक छोटा होता है यदि यहाँ पर छह बड़ा था और दो छोटा था तो इसका आंसर यदि किसी प्रश्न में छे छोटा होता है और कहीं पर दस घात आती है तो उसमें छे आंसर होगा तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है अब देखिए यहां पर आपको इन सभी ऑप्शन में से अभाज्य संख्या को ज्ञात करना है ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 133 को देख लेते हैं सबसे पहले हम अभाज्य संख्या क्या होती है उसे हम समझ लेते हैं अभाज्य संख्या वह होती है जो या तो स्वयं से विभाजित होती है या फिर एक से तो इस प्रकार से यह अभाज्य संख्या की परिभाषा है कि वह या तो स्वयं से या एक से क्या होगा भाज्य होगा तो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे अब इस प्रकार से एक अभाज्य संख्या है या नहीं है एक 221, 247 सौ अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है ये हम समझ लेते हैं तो इसको करने के लिए आप एक तर्क समझिएगा यहाँ पर पहली संख्या दी गई है 133। अब आपको क्या करना होगा यहाँ पर आप हर एक संख्या से तो इसको विभाजित करके देख नहीं सकते तो एक प्रोसेस बता रहा हूं उसको फॉलो करिएगा देखिए एक जो है उसके करीब करीब का आप वर्ग ले लीजिए कौन सा वर्ग होता है तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो 11 का वर्ग जो होता है वो 121 होता है आपको ऐसा ही एक वर्ग लेना है जो इस संख्या से छोटा होना चाहिए क्योंकि 11 का वर्ग 121 होता है और 121 133 से छोटी संख्या होती है इसीलिए आप ये 11 का वर्ग ही लेंगे अब आप क्या करेंगे अब आपके पास में एक संख्या आ चुकी है ग्यारह अब इस ग्यारह के अंदर अंदर जो भी अभाज्य संख्याएं आती है वो लिख दीजिए तो दो तीन पांच सात और स्वयं ग्यारह इस प्रकार से यही वो अभाज्य संख्याएं हैं जो 133 को विभाजित कर सकती है तो यदि इनमें से कोई एक संख्या इस 133 को विभाजित कर देगी तो फिर हम ये कहेंगे कि ये अभाज्य संख्या नहीं रह जाएगी और यदि कोई भी इनमें से संख्या इसे विभाजित 133 को नहीं कर पाती है इसका मतलब एक अभाज्य संख्या होगी तो सबसे पहले चेक करते हैं एक को दो विभाजित करता है क्या तो देखिये दो विभाजित नहीं कर सकता क्योंकि अंतिम अंक विषम है क्या तीन विभाजित करता है तीन विभाजित करने का नियम यह होता है कि सभी अंकों का योग जो होना चाहिए वो तीन से विभाजित होना चाहिए तो यहाँ पर तीन तीन छह और एक सात सात तीन से विभाजित नहीं होता इसलिए एक सौ तैतीस भी तीन से विभाजित नहीं होगा आगे बढ़ते हैं पांच पांच तेन एक सौ तैतीस को विभाजित नहीं कर सकता क्योंकि अंतिम अंक पांच या जीरो होना चाहिए तभी कोई संख्या पांच से विभाजित होती है यहाँ पर तीन है आगे बढ़ते हैं सात विभाजित कर सकता है क्या तो देखते हैं कर 133 को सात से विभाजित करके देखते हैं तो देखिए 133 को हम यदि सात से विभाजित करते हैं तो सात एकम सात बज गई छह सात नाम तिरसठ उन्नीस बार विभाजित हो गया मतलब कि यह संख्या सात से विभाजित हो रही है इसका मतलब कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर नहीं हो सकता यानी कि 133 एक अभाज्य संख्या नहीं है 
आगे बढ़ते हैं ऐसा ही एक और उदाहरण 221 के साथ में देख करके चलते हैं क्या 221 अभाज्य संख्या है क्योंकि 221 के आसपास का हमें एक वर्ग लेना है जो कि होगा 14 का वर्ग क्योंकि वो होता है एक क्योंकि हम जाएंगे यदि 15 के वर्ग पे तो वो हो जाएगा 225 जो कि 121 से ज्यादा हो जाएगा तो हमें लेना है 14 का वर्ग क्योंकि एक वो होता है दो से कम है अब चौदह के अंदर आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं को आप लिख दीजिए जो की हो जाएगी दो तीन पांच सात ग्यारह और तेरह तो इस प्रकार से आप यहां पर इन सभी संख्याओं अभाज्य संख्याओं से इस दो सौ इक्कीस को विभाजित करके देखिए दो विभाजित नहीं होगा क्योंकि अंतिम अंक एक है तीन विभाजित होगा कि नहीं देखते हैं दो और दो चार और एक पांच नहीं तीन भी विभाजित नहीं होगा पांच से भी विभाजित नहीं होगा क्योंकि अंतिम अंक एक है सात से विभाजित करके हम देख सकते हैं दो को सात से विभाजित करिए सात या इक्कीस ये भी विभाजित नहीं होगा ग्यारह से विभाजित करिए ग्यारह से भी विभाजित नहीं होगा तेरह से विभाजित करके देखते हैं तो दो सौ इक्कीस को जब आप तेरह से विभाजित करेंगे तो तेरह एकम तेरह बज गया नौ तेरह सत्ते इक्यानवे तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये संख्या तेरह से विभाजित हो गई इसका मतलब ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती बी ऑप्शन भी एक अभाज्य संख्या का उदाहरण नहीं है आगे बढ़ते हैं दो सैतालीस को देखते हैं दो के लिए हम देखते हैं कौन सा वर्ग लेंगे अब यहाँ पर आ जाएगा 16, 16 का वर्ग यहाँ पर आ जाता है 256 और 15 का वर्ग जो होता होता है वो होता है 225 तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि दो सौ जो है वो दो से छोटी संख्या है इसीलिए यहाँ पर जो अभाज्य संख्याएं लेंगे वो लेंगे दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह क्योंकि चौदह तो हो नहीं हो नहीं सकती और पंद्रह भी नहीं होती है तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि इन सभी संख्याओं से आपको विभाजित करना है मैं सीधे कर दे रहा हूं यहाँ पर तेरह वो संख्या होगी जो कि सैतालीस को पूरा विभाजित करेगी यानी कि दो सौ सैतालीस बटा में तेरह तेरह से विभाजित करने पर ये दो सौ सैतालीस बटा तेरह यदि हम कहते हैं तो तेरह से विभाजित होगा तेरह एकम तेरह बज जाएगा यहाँ पर ग्यारह तेरह नाम में एक सौ सत्रह तो इस प्रकार से तेरह से ये पूरी दो सौ सैतालीस विभाजित हो गई क्योंकि ये विभाजित हो गई इसलिए दो सौ सैतालीस भी कोई अभाज्य संख्या नहीं होगी इसका मतलब अभाज्य संख्या होगी इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन है यदि किसी यदि किसी संख्या का पंद्रह दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या बढ़कर अपने आप का 125 प्रतिशत हो जाती है तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए चलिए इसको करते हैं तो यहाँ पर देखिए पहला तो हमें ये कहा गया यदि किसी संख्या का 15 प्रतिशत यहाँ पर कहा गया 15 प्रतिशत तो दूसरी संख्या में जोड़ने की बात कही गई है आप एक काम कर लीजिए पहली संख्या एक्स मान लीजिए दूसरी संख्या वाई मान लीजिए अब आपको कहा गया है पंद्रह प्रतिशत आपको पहली संख्या का जोड़ना है पहली संख्या का पंद्रह प्रतिशत दूसरे में जोड़ना है तो यहाँ पर हम वाई में जोड़ देते हैं दूसरी संख्या में जोड़ देते हैं x का पंद्रह प्रतिशत तो यहां पर ये आ जाएगा इसके बाद में कहा गया है कि दूसरी संख्या ऐसा करने पर अपने आप का 125 125 प्रतिशत से बढ़ जाती है मतलब कि दूसरी संख्या हो जाती है दूसरी संख्या हो जाएगी अपने आप का 125 प्रतिशत अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो यहां पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे x का पंद्रह प्रतिशत इसे यहीं पर रहने दीजिए वाय का एक माइनस कर दीजिए वाय से इस वाय को आप इधर ले आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो x का 15 प्रतिशत बराबर में y कॉमन ले लीजिए ब्रैकेट में बच जाएगा 1 25 बटा में 100 माइनस में 1 इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 25 बटा में 100 और यहां पर था x का 15 बटा में 100 आप इस 100 से ये 100 कैंसिल कर दीजिए तो x बटा वाई आपसे पूछा गया आपसे पूछा गया पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा तो वो हो जाएगा पच्चीस बटा पंद्रह आप पंद्रह को डिवाइड करिए अब इन संख्याओं को आप डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर पांच से काटेंगे तो तीन बार जाएगा और पांच से काटेंगे तो पांच बार जाएगा इस प्रकार से पांच बटा तीन इसका सही आंसर होगा जो पांच बटा तीन इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए पर दिया गया है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दो संख्याएं जिनका योग सोलह तथा गुणनफल पचपन है उनके वितक्रमों का योग ज्ञात करना है तो देखिए दो संख्याएं हैं हमने सोच लिया एक्स और वाई वो दो संख्याएं हैं इनका योग कहा गया है तो एक्स प्लस हमें दिया गया है सोलह तथा इनका गुणनफल पचपन है इसका मतलब की यहाँ पर कहा गया है एक्स इन टू टू है पचपन यानी फिफ्टी उनके वितक्रमों का योग निकालना है अब देखिए इनके वितक्रम का योग का मतलब क्या हो जाएगा x का वितक्रम होगा एक बटा एक्स और y का वितक्रम होगा एक बटा वाई और इनका योग निकालना है अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे सबसे पहले तो इस संख्या का LCM ले लीजिए LCM आ जाएगा x इंटू वाई 
y एक से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा और x एक से इधर गुणा हो जाएगा तो प्लस करके x अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ गई है x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई अब देखिए आपको क्वेश्चन में इन दोनों की वैल्यू पहले से ही देके रखी हुई है तो x प्लस वाई यहाँ पर दिया हुआ है 16 तो यहाँ पर हम x प्लस वाई बटा एक्स वाई एक्स प्लस वाई की जगह 16 रख देंगे और x इंटू वाई की जगह पचपन रख देंगे तो इस प्रकार से इसका सही आंसर आ जाएगा सोलह बटा क्योंकि ये ऑप्शन बी में दिया गया है इसलिए इसका आंसर होगा बी तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की पांच गुनी है यदि संख्या में नौ जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं तो संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा हमें बेसिक समझना पड़ेगा देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं ये कहूं आपसे कि यदि कोई संख्या लिखी गई है जो की है एटी तो इसका मतलब क्या हुआ एटी में फोर जो है वो इकाई के अंक पे है और एट जो है वो दहाई के अंक पर है तो इस प्रकार से इस एटी फोर को हम कैसे लिख सकते हैं एटी फोर को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये फोर तो फोर ही आ जाएगा इस एट को मैं लिख सकता हूँ एटी इसका मतलब इस स्थान पर आने वाली जो संख्या होती है वो दस का गुणा जो होती है अस्सी का मतलब क्या हो गया आठ गुणा में दस इसका मतलब दहाई की संख्या में हमेशा दस का गुणा होता है तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये जो संख्या है चौरासी इसे मैं कैसे लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं आठ गुणा में दस धन में चार जहां पर चार इकाई का अंक था और आठ दहाई का अंक था और दहाई के अंक के साथ में दस गुणा होता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं ये समझा चुका हूं कि किस प्रकार से संख्याओं को देखा जाता है दो अंकों की अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न में कहा गया अब देखिए इसी प्रकार से अब इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं यहाँ कहा गया दो अंकों की एक संख्या तो सबसे पहले हमने वो संख्या मान ली कि वो दो अंक x और y होंगे अब अपने अंकों के योग की पांच गुनी है अपने अंकों के योग की पांच गुनी है तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा पहला अंक x है और दूसरा अंक y है इन अंकों को जब आप जोड़ेंगे और पांच गुना करेंगे तो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी तो एक्स और वाई को हम इस स्वरूप में जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया कैसे लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं कि दहाई का अंक 10 के गुणा के साथ लिखा जाता है और इकाई का अंक सिंकल, सिंगल तो यहाँ पर हम कहेंगे एक्स वाई ये जो संख्या है इसे हम 10x एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं अब ये हो गई संख्या प्रश्न कहा गया है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग का पांच गुना है इसका मतलब यह जो संख्या होगी दस एक्स प्लस संख्या अपने अंकों के योग योग मतलब एक्स और वाई अंकों को जोड़ देंगे तो उसका पांच गुना हो जाएगी तो आगे बढ़ते हैं ये हो गया इस पहली लाइन को हमने डिकोड कर दिया अब आगे बढ़ते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया दस एक्स प्लस वाई बराबर में पांच एक्स प्लस पांच वाई इसको सॉल्व कर लीजिए तो आप इस पांच एक्स को इधर लेकर आएंगे तो ये बच जाएगा पांच एक्स और इस वाई को इधर लेकर के जाएंगे तो ये आ जाएगा चार वाई इस प्रकार से हमारे पास में एक्स और वाई में एक संबंध आ गया पहली लाइन से इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा यदि संख्या में नौ जोड़ दिया जाए यानी कि संख्या में आपको नौ जोड़ने को कहा जा रहा है ये रही हमारे पास संख्या इसे नहीं समझना है ये रही हमारे पास संख्या संख्या में आप नौ जोड़ दीजिए मतलब दस एक्स प्लस वाई इसमें आप क्या कर दीजिए नौ जोड़ दीजिए ये रही संख्या और इस संख्या में हमने नौ जोड़ दिया तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं अंकों के स्थान परस्पर बदल जाएंगे तो यहां पर मैं लिख देता हूं बदल जाए तो कैसे बदल जाएंगे y के जगह पर x और x की जगह पर y आ जाएगा मतलब 10y प्लस में x तो नई संख्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं मतलब ये इक्वेशन हो जाएगी 10y प्लस एक्स अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहां पर आ जाएगा 10x एक्स प्लस वाई प्लस में नौ बराबर में 10y वाई प्लस एक्स अब इसको हम इक्वेशन को कैसे लिखेंगे ये ये देखिए ये दस है और यहाँ पर ये x है इसको इस तरफ लेकर के आएंगे अब इक्वेशन को थोड़ा सा सरल कर लीजिए ये ये देखिए यहाँ दस एक्स है और ये x है ये घटा दीजिए तो ये नौ एक्स बच जाएगा यहाँ पर दस वाई में से ये y घटा दीजिए तो यहाँ पर बच जाएगा नौ वाई और ये नौ तो पहले से वैसा का वैसा ही था अब इस पूरी इक्वेशन को यदि हम नौ से डिवाइड कर दे क्योंकि नौ सभी में कॉमन है तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स प्लस बराबर में वाई अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है एक्स प्लस और एक इक्वेशन आ गई है पांच एक्स बराबर में चार वाई अब आपको निकालना क्या है अंकों का योग निकालना है तो अंक आपको यानी एक्स और वाई दोनों का मान आपको पता होना चाहिए तो कैसे करेंगे इसको देखिए यहां पर आप एक काम कर लीजिए इस वाई के स्वरूप में मैं यहां पर कर रहा हूं इस क्वेश्चन को मैं जानता हूं कि पांच एक्स बराबर चार वाई है 
तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि पांच एक्स बटा चार बराबर में वाई हो जाएगा तो इस वाई के मान को आप निकाल लीजिए तो वाई का मान क्या हो जाएगा वाई का मान यहाँ पर आप रख दीजिए तो इस जगह पर रखेंगे हम एक्स प्लस वन बराबर वाई की जगह हमने रखा पांच एक्स बटा में चार इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर एक, एक बराबर पांच एक्स बटा में चार माइनस में एक्स हो जाएगा एक्स बटा में चार यानी कि एक्स का मान आ जाएगा चार अब देखिए आपके पास एक अंक आ गया है एक्स अब इस चार एक्स के चार के मान को आप इस जगह पर रख दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा पांच गुणा चार बटा चार बराबर वाई यानी कि आप इस चार से चार को कैंसिल करेंगे y का मान आ जाएगा पांच अब देखिए आपके पास x भी आ गया है और y भी आ गया है हमने क्या संख्या मानी थी x y संख्या है इसका मतलब x की जगह पर आप चार और y की जगह पर पांच रख दीजिए वो संख्या क्या होगी पैंतालीस और पैंतालीस का मतलब उसके अंकों का योग होगा पांच और चार नौ यानी इसका सही आंसर नौ आना चाहिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नौ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि दो अंकों की संख्या को कैसे हम डिफाइंड करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और यदि कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि उन्हें आगे के वीडियो में लिया जा सके सिंप्लीफिकेशन के बेस्ड क्वेश्चनों को तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू